Estamos de volta na nossa sala de visita, recebendo aqui a nossa atriz, jovem atriz da nossa cultura é, teatral, a Dandara Ferreira. Boa tarde, Dandara, tudo bem? Beleza pura? Você faz, faz teatro há quanto tempo já? Desde pequenininha? Desde pequenininha, 11 é. anos eu comecei. Desde comecei quando? com 11 anos de idade. 11 anos de idade, né? Então, veja bem, a Dandara está aqui conosco para falar de uma peça intitulada Bonju Curumim, um espetáculo do meu particular amigo América Azevedo Neto, um homem dotado de luzes intelectuais, poeta, escritor, jornalista, um homem de uma capacidade fantástica, América Azevedo Neto. E, esse, e essa peça vai é, para o teatro nos dias 9 e 10 de março, né? E todos vão pagar meia. Por que meia? Porque foi uma alternativa de fazer o espetáculo ficar acessível para todo mundo. Sim, sim. E ah. aí, a questão financeira, ela é muito forte, né? Ah. Então, para todas as pessoas terem condição de assistir ao espetáculo, Sim. o diretor reduziu a, a taxa do ingresso ah. e colocou todo mundo para pagar meia entrada. Meia entrada. Isso. Tudo bem, então já começa a comer. A partir de agora, todo mundo é idoso, estudante e professor. Paga meia. Paga meia. Todo mundo paga meia. <risos> Todos Entendeu, pagam né? meia. <risos> então, veja bem, eu estou lendo assim, ó. Brinca com seus atrasos impostos por ancestrais e rotineiros ego administrativos e políticos. Depois lamenta suas estrábicas alterações urbanas, decorrente de um progresso confuso e desordenado. E enfim, indigna-se com o descaso das últimas décadas e a irresponsável displicência que vem sendo tratada por questões ambientais. É principalmente a peça um grito de alerta, apoiado em saudades preocupações e lamentos que deveriam ser de todos. Só podia surgir é, palavra dessa envergadura da cabeça e do coração do poeta América Azevedo Neto, né? Lindo isso daqui. A peça é mais ou menos isso aí, Dandara? Explica nessa câmera aí. Então, a peça, ela levanta questões provenientes do século XVII, que foi o período de colonização da América do Sul. Sim. E quando os franceses chegaram na tentativa de fazer aqui uma França é que nós deixaram esse legado com São Luís do Maranhão. Do Maranhão. E é isso que o Caso Batraz com Bom Jucurumim, assim como todos os espetáculos, tem uma característica muito forte que é falar sobre a nossa história, sobre a nossa cultura, sobre o nosso folclore. É. A gente faz disso tudo a nossa matéria-prima para fazer teatro. Uh -uh. E a partir disso, de todo esse enredo de colonização e quem foi, para quem foi, com quem foi que o Casumbá fez, está fazendo o Bonju Curumim. Grupo Casumbá, famoso, né? Companhia Olha, Casumbá de Teatro aqui, e Dança. Olha, eu tô vendo aqui, Dandara, ó, Bonju Olha a carinha desse índio aí, ó. Sabe o que a Dandara quer dizer? Quando os franceses aqui chegaram para fundar a França aqui no Ocial, entendeu? O que que aconteceu? Tinha sempre, como tem ainda hoje, uma história dos pequenininhos índios de olhinho miúdo, né? Isso, então, isso Bonju mesmo. é o francês, Curumim é o nosso índio, né? Foi então a peça versa sobre isso daí, não é verdade? Isso mesmo. Ei. Fala de toda a fundação da cidade, do começo, é, uma, é bem cronológico mesmo, do começo até os dias atuais. Sim. É, essas questões que vêm nos acompanhando desde o começo da nossa história. Sim. Né, que é o descaso, o abandono, questões culturais, ambientais, sociais. Ah. Ah, ah. Tudo isso o espetáculo vem trazendo de uma forma bem descontraída, né? Porque são jovens conversando numa praça, dialogando sobre São Luís, sobre, sobre a fundação São Luís, dessa sobre cidade. Sobre a nossa história, digamos assim. Sobre a assim. nossa história, sobre nossa desde, cultura. Desde 1612. 1612. Justamente, que legal. Olha, eu vejo aqui, ó. Ingresso antecipado na sede da Companhia Casumbá, na Rua Portugal. Sempre foi lá a sede do Casumbá, não foi? Não, agora está sendo. Mudou sempre, agora para lá? Agora, Onde isso. era a sede antiga? A sede ficava no Mercado Central. No merc... Melhorou, foi para Rua Portugal? Isso, agora melhorou, está na Rua Portugal. Melhorou Muito um pouquinho, melhor. né? <risos> é, os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Teatro Arthur Azevedo também. Do Teatro Arthur Azevedo, Isso. né? Isso. Durante todo o dia de hoje, todo né? Todo dia. Então Não, vamos repetir é, aqui. A bilheteria abre a partir das 14 da tarde. Cat... As datas lá, 9 e 10, né? Não? Olha lá, 9. No... 8, 9 e 10, né? Não, dia 8, 8 às 20 de horas. Isso, 9 e 10, às 19 horas. 19 horas. Azevedo. Quer dizer, uma peça, coisa nossa, prata da casa. Coisa nossa, quem é maranhense, quem é ludovicense, tem que assistir, não pode perder. 
Vocês têm que conferir a peça, é maravilhosa para quem mora aqui, para quem pertence a esse estado, a essa cidade, para a gente entender um pouco mais da nossa história, da nossa fundação, o porquê que a gente vive esses dias hoje. Né? E tudo isso a gente, a gente tem que procurar saber da nossa história, para a gente procurar entender o que, que se passa hoje. Você vê como a gente sempre, sempre tem na mente de que São Luís é a terra da cultura e a nossa Atenas brasileira, não é isso? isso. Através do depoimento dessa jovem atriz, 21 anos de idade, você tem 21 anos, né? Você vê a maneira como ela se reporta na televisão, a maneira como ela fala, a maneira como ela narra sobre uma peça, a capacidade, o conhecimento que ela tem sobre o que ela o que ela realidade realiza com apego, com amor e com dedicação. Parabéns para você. Obrigada. Viu? É porque faz, todo, faz parte de todo um processo de criação, de estudo. Sim. A gente passa, passou um ano inteiro ensaiando para esse espetáculo todos os ah. dias, de segunda a sexta. Então é muito estudo, é uma coisa mútua, tem que ser de todo mundo. É o um elenco inteiro estudando para que dê tudo certo, porque a gente tem que ser respaldado para falar sobre aquilo que a gente faz, né? Lógico, <risos> correto, tá vendo? Olha, só você chegar ao teatro para ver a Dandara, que fala bonito, se expressa de maneira linda, né não? Obrigada. Já é um privilégio para a peça do nosso querido escritor América Azevedo Neto. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E vamos torcer para que essa peça seja sucesso nesses três dias, com meia entrada para todos, né não? Todos pagam meia, a gente não percam. 8, 9, 10, dia 8, às 20 da noite. Pronto. E 9, 10, às 19. Okay. Todos pagam meia, não percam esse espetáculo, é maravilhoso, vocês vão gostar. Agora vocês vão ficar também com a Malharia Vitória, né? A Malharia Vitória que tem 30 anos de história da minha amiga empresária Fátima Paga. Fátima Paga, parabéns a você pelo Dia Internacional da Mulher, pela mulher brava, pela mulher guerreira e lutadora que você é. Vejam só, confira aí. Malharia Vitória, uma empresa com mais de 30 anos de sucesso no mercado de malharias. Na Malharia Vitória você dispõe de uma linha completa em uniformes escolares, profissionais, linha esportiva, abadás e muito mais. Passamento que cabem no seu bolso. Malharia Vitória, padrão em qualidade. Telefones 988446445, 3236-3927, 3236-2130. Malharia Vitória, padrão em qualidade. 